Tanah Merah 30 Mei 1935 Miske Pelan-pelan aku membaca suratmu lagi beberapa kali Di dalamnya ada begitu banyak yang aku suka Khususnya dalam fragmen-fragmen yang pesimistis Aku memahami semua dengan begitu baik Aku tahu kenapa dan bagaimana kau menuliskan Aku tahu semua Dan itu membangkitkan banyak kenangan-kenangan di dalam diriku Baik yang pahit maupun yang baik Itu membuatku melamun dan berpikir Semua begitu menyenangkan diriku Aku merasa jadi lebih baik Lebih murni Merdeka Terangkat dari semua hal manusiawi yang sepenuhnya Di dalam diri kita Itu banyak hal yang sepenuhnya Banyak kebodohan dan piciknya pandangan Aku terkejut melihat itu ada di dalam diriku sendiri Sepertinya aku kira ketenangan dan kedamaian telah direbut oleh penjara untuk selama Dimana perasaan lega yang nyaman Pasrah menerima kekuatan karena keteguhan kesejatian Semua sirna saat pintu-pintu penjara di belakang Kau sudah bisa mengetahui itu semua dari surat-surat yang dikirimkan melalui kapal bahwa ketenanganku hilang. Sampai sekarang aku belum menemukannya lagi. Di tengah orang-orang keramaian, keresahan, kedangkalan, dan di dalam kesendirian, kesunyian, dan renungan. Sekarang, di antara orang-orang yang berbicara, bertindak, membuat kesalahan, Ragu-ragu, ada ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Di bulan-bulan yang lalu, aku memaksakan diri untuk konsentrasi berpikir, untuk memikirkan secara terus-menerus. Walaupun saat ini keadaan belum cocok untuk aku memulai belajar lagi. Aku mencoba bersih keras, lepaskan diri dari semua kekhawatiran atas soal-soal sehari-hari yang sepele, mengkhawatirkan keuangan, Dan mengkhawatirkan makan Melepaskan diri dari lingkungan yang menegangkan Tetapi Aku tidak berhasil Studiku Tidak berkembang pesat Terlalu sering merasa lesu Sangat terganggu cuaca Dan terlalu sering membiarkan diri Dipengaruhi lingkungan Dimana penguasaan diri Ketentraman jiwa yang selalu ada Selama ini hilang Meski Namun hari ini, malam ini, aku merasa begitu tajam. Suratmu dengan sendirinya membuatku jadi berpikir, melamun, menarik aku dari keadaan sekitar, membersihkan aku dari semua hal sepele yang ada. Malam ini, aku merasa tenang lagi saya. Seperti keadaan aku sekarang, sebagaimana juga perasaanku sekarang. Aku tak bisa lagi menapik apa yang kau sebut sebagai inti yang paling dalam yang kita miliki. Itu dia, miskin. Yang bisa berbicara dari surat, membersihkan, serta menggerakkan aku. Apa yang aku tak temukan di dalam studi, apa yang tak aku temukan di dalam filsafat, aku temukan pada dirimu, pada surat-surat. Kau mengerti, miskin? Karena itu, yang kau tulis tidak benar, Miske. Bahwa kau bilang, ada kegagalan di seluruh lini hidup kita. Ini milik kita. Ini akan mengarahkan dan menentukan hidup kita. Dan itu bukan salah. Tak bisa jadi salah selamanya. Karena ini adalah hal yang memberi makna kepada diri kita dalam hidup ini. Biarpun kekecewaanmu, penderitaanmu, ucapan pahitmu, aku membaca itu semua di surat. Karena itu, aku tidak perlu membahas semua ucapan pahitmu secara tersebut. Istriku, pada akhirnya kita tahu bahwa kita berada dalam titik saling mengerti sepenuhnya. Dan hanya kita yang bisa saling memahami. Aku mengalami itu setiap hari. 
Kadang-kadang aku merasa bahwa sesama buangan Sampai sahabat yang paling dekat pun Tidak bisa menyelami perasaanku Di sini aku merasa lebih banyak kesepian dan sendiri Melebihi kesendirian di dalam sel penjara itu sendiri Di dalam pikiranku Aku selalu membutuhkanmu untuk menguji pikiran dan tindakanmu Untuk berunding, untuk berbagi perasaan Aku membutuhkan surat-suratmu untuk bertahan dan mengangkat diri ini saat hampir tenggelam dalam soal-soal yang sepele. Kau tahu semua itu toh, miske? Dan apa selain esensi yang mengkristal dari semua yang kita miliki, dari semua usaha dan pertualangan kita, dari semua suka dan duka yang kau sebut adalah inti yang paling dalam yang kita miliki. Apa yang menjadi dorongan semangat dalam hidup sebagai buangan ini? Juga tidak bisa hanya berarti penderitaan dan kemalangan dalam hidupmu. Ataukah aku salah paham, miske? Karena itu, suratmu begitu sangat berarti buat. Aku harap kau mampu menulisnya secara teratur kepadaku. Supaya aku bisa menerima sesuatu setiap kali kapal datang berlabuh. Dan itu artinya setiap sekali dalam tiga minggu sekarang. Kehidupanku di antara orang buangan keadaannya jauh lebih berat daripada di dalam sel isolasi di penjara. Di sini, sekarang aku lebih membutuhkanmu dan membutuhkan surat-suratmu jauh lebih banyak daripada di dalam penjara. Saat itulah pikiranku dengan sendirinya bersama kalian. Seandainya aku selalu sibuk pun selalu bersama dengan kalian, berada bersama kalian. Sekarang, Selalu ada manusia di sekitarku yang bicara, terus berbicara, yang mengalihkan aku, tapi tetap meninggalkan aku.